Uno de los temas fundamentales del derecho constitucional y de la teoría constitucional es el tema de la reforma constitucional. Y en el marco del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy importante reflexionar en este tema, porque la Constitución ha tenido eh, más de 600 reformas, estamos llegando casi a 700 reformas desde su promulgación, que ha provocado que el texto original propuesto por Carranza y los constituyentes en el 17 tengan un contenido significativamente diferente al que ellos propusieron. Eh, a lo largo de estos 100 años pudimos ver cómo los primeros gobiernos por revolucionarios implementaron pocas reformas, pero conforme la competencia política se profundizó en México tuvimos una, una aceleración de las reformas a la Constitución y esta, esta, este incremento en las reformas se debió no solamente a la competencia política, sino también muchas veces a las necesidades del presidente de la República de ver reflejado en el texto constitucional, su programa de gobierno. Bueno, ¿qué es una reforma constitucional? Todo texto constitucional necesita modificarse para actualizarse, salvo poquísimas excepciones. Son muy pocas las constituciones en el mundo que tienen escasas reformas, y esto se debe, a otra entre otras razones, a que puedan tener un poder judicial que la controla desde tiempo atrás. Normalmente las constituciones fluctúan en una tensión entre la estabilidad y la dinámica, es decir, entre permanecer iguales y modificarse. En el caso mexicano vemos un hiperreformismo, es una constitución muy modificada, particularmente en las últimas décadas. Es un texto que ha tenido amplísimas reformas y que disminuye uno de los principios básicos de, de, de un texto constitucional, que es el de la estabilidad constitucional. Un texto con muchísimas reformas ve, afectado su, eh, ve afectada su estabilidad. Ahora bien, a manera de ejemplo, quisiera solamente enumerar algunas de estas reformas significativas que nos permiten tener una idea de cómo se ha modificado el texto constitucional. Por ejemplo, el artículo 2 a la Constitución, que se modificó en 2001, permitió una serie de derechos a los pueblos originarios de México, a los pueblos indígenas y entre ellos a la autonomía. Aun cuando algunos grupos representantes de los pueblos indígenas no estuvieron conformes con esta reforma, es sin lugar a dudas un avance inicial para el reconocimiento, no solamente inicial, sino significativo para el reconocimiento de los derechos de los pueblos. Otro tema que ha sido eh, sujeto de amplias modificaciones es el tema relacionado con las iglesias y con la laicidad. Durante eh, el año de 1990 se llevó a cabo una reforma constitucional que eh, suprimió buena parte de los principios que el constituyente del 17 había establecido en materia de culto religioso. Por ejemplo, negaba la personalidad jurídica a las iglesias. La reforma implementada durante el sexenio de 88-94 en materia de culto religioso, permitió que las iglesias eh, tuvieran personalidad jurídica y en consecuencia tuvieran su propio patrimonio. Esto fue un cambio significativo a la materia. Como respuesta a esto, hace algunos años apenas, durante el gobierno Felipe Calderón, tuvimos una reforma que reconocía el text, en el texto constitucional el principio de laicidad. Vemos pues cómo se modifica la materia de culto religioso y en respuesta, una década después aproximadamente, se modifica el artículo 24 para establecer en la Constitución la laicidad. Algunos otros artículos interesantes pueden ser el 27, que se reformó apenas en 2013, una de sus reformas más significativas, para permitir que la exploración y la explotación de los recursos eh, petroleros de México pueda realizarse también por empresas privadas. Esto va a significar una transformación radical del modelo de exploración y explotación petrolera que antes era monopolizado por una sola empresa y ahora será un nivel de competencia. La empresa del Estado subsistirá en un entorno de competencia económica. Otro tema también muy interesante desde el punto de vista histórico es el tema bancario en la Constitución. Podemos ver cómo el constituyente del 17 no consideró este tema en la Constitución inicial, pero en 1982 el gobierno de López Portillo, al final de su gobierno, expropió la banca y modificó este artículo para que el servicio bancario fuera una actividad exclusiva del Estado. En 1990 se dio a marcha atrás esta reforma, apenas ocho años después, para regresar la actividad bancaria al sector privado y posteriormente se privatizan los bancos. Vemos pues como el artículo 28 es fiel reflejo de esta 
política y de estos vaivenes políticos que un día dicen sí y pocos años después dicen que no en temas tan significativos como puede ser el tema bancario de la nacionalización y la expropiación, nacionalización y privatización de los bancos. En síntesis, la Constitución ha tenido cerca de 700 reformas y es sin lugar a dudas una de las constituciones más modificadas en el mundo. Es por ello que el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en un proyecto encabezado por los doctores Diego Valadez y Héctor Fixamudio, diseñaron un proyecto de reforma reordenada ¿sí? que permite tener en el texto constitucional aquellos artículos sustantivos y trasladar a una ley de desarrollo constitucional aquellos temas que están que son básicamente reglamentarios o que se encuentran dispersos incluso en artículos eh, transitorios de los decretos de reforma. Creo que este gran proyecto que se puede consultar en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas puede ser un principio para que la ciudadanía se acerque al texto constitucional, porque un texto más claro ¿sí? es un texto al alcance de muchas más personas. Muchas gracias.